হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের টপিক সমাস সমাসের উপর এটি আমাদের চার নম্বর লেকচার যারা আগের লেকচারগুলো মিস করেছ তাদের জন্য আমি এই লেকচারের নিচে এই ভিডিওর নিচে লিংক দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই সেগুলো দেখে আসবে তা না হলে আজকের লেকচারটা বুঝতে তোমার কষ্ট হতে পারে তো আসো আজকে আমরা সমাসের মধ্যে এই রূপক কর্ম দ্বারা সমাস এবং উপমিত কর্ম দ্বারা সমাস এই দুটি সমাসের মধ্যে একটু কনফিউশন তৈরি হয় কীরকম যেমন মন মাঝি এখানে মজে মনের সাথে মাঝিকে তুলনা করা হচ্ছে বা মাঝির সাথে মনকে তুলনা করা হচ্ছে চাঁদ মুখ এখানে চাঁদের সাথে মুখকে তুলনা করা হচ্ছে শুনতে তো একই রকম মনে হয় তাহলে পার্থক্যটা কোথায় তো নিচে আরও কিছু এক্সাম্পল আছে আমরা সেগুলো দেখি দেখে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করি আসো হুম এখানে আমি আলোচনা শুরু করে দিই যখন বলবো মন মাঝি আর যখন বলবো পুরুষ সিংহ হ্যাঁ দুটো নিয়ে কথা বলি মন মাঝি বলতে আসলে কিন্তু মনকে ঠিক নৌকার মাঝি বলা হচ্ছে না মনকে মন নিজেই একটা মাঝি মন নিজেই এখানে যায় সেখানে যায় তুমি এক জায়গায় তোমার মন আরেক জায়গায় চলে গেল বন্ধুর বাড়িতে কখন কোথায় গেল ধরে রাখা মুশকিল মন নিজেই মাঝি কিন্তু পুরুষ সিংহ বললে পুরুষ নিজেই সিংহ এমন কথা বলা হচ্ছে না বরং হয়তো শক্তিমত্তার দিক থেকে সাহসের দিক থেকে পুরুষটা সিংহের মতো বাকি কোনো দিক থেকে তার আর কোনো পুরুষ সিংহের সাথে মিল নেই সিংহ থাকে জঙ্গলে পুরুষ থাকে ঘরে মিল থাকবে কোথায় ঠিক আছে কিন্তু মন মাঝি বললে মনটা নিজেই মাঝির রূপ ধারণ করেছে আলাদা কোনো মাঝির প্রয়োজন নেই মন নিজেই মাঝির রূপ ধারণ করেছে এই জন্য এটা হবে রূপক কর্ম দ্বারা সমাস আর পুরুষ সিংহ বললে পুরুষ নিজেই সিংহের রূপ ধারণ করে নাই হয়তো সাহসিকতার দিক থেকে একটা দিক থেকে হয়তো এই পুরুষটা সিংহের মতো হয়েছে ঠিক আছে আর পুরুষ কিন্তু সিংহ হয়ে যায়নি তাহলে পুরুষ সিংহের ন্যায় এটি উপমান উপমিত কর্ম দ্বারা সমাস সরি উপমিত কর্ম দ্বারা সমাস ঠিক আছে যখন আমি বলবো চাঁদ মুখ তখন কি বোঝা গেল মুখটা কিন্তু চাঁদ হয়ে যায়নি মুখ মুখের জায়গাতে আছে চাঁদ চাঁদ জায়গাতে আছে তাদের মধ্যে কোনো দিক থেকে মিল নেই শুধু একটা ক্ষেত্রে একটু মিল পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে চাঁদটা অনেক সুন্দর মুখটাও অনেক বেশি সুন্দর তো এই সৌন্দর্যের দিক থেকে তাদের মিল আছে তা না হলে বাকি সব ক্ষেত্রে তারা আলাদা আলাদা কিন্তু এখানে মন মাঝির ক্ষেত্রে তো বুঝলাম এটা একটু দেখি ক্রোধানল ক্রোধ রূপ অনল আমরা আগে অর্থগুলো জানার চেষ্টা করি ক্রোধ মানে হচ্ছে রাগ মানুষের মধ্যে যে রাগ উঠে সে রাগ আর অনল হচ্ছে আগুন তো এখানে ক্রোধানল বলতে বোঝানো হচ্ছে তার যে ক্রোধ মানুষের মধ্যে যে একজনের ব্যক্তির মধ্যে যে ক্রোধ এসেছে রাগ এসেছে সে রাগটা নিজেই আগুন রূপ ধারণ করেছে আগুন যেরকম সব জ্বলে পুড়ে ছাই করে দেয় তার রাগ তাকে সহ তার আশেপাশে যা আছে সব হয়তো শেষ করে দিচ্ছে রাগ তো রাগে রাগের মাথায় মানুষ কত কিছুই করে ঠিক আছে তাহলে ক্রোধা নল বলতে বোঝানো হচ্ছে তার রাগটা আর ক্রোধটা নিজেই আগুনের রূপ ধারণ করেছে এতটাই রাগ উঠেছে যেটা আগুনের রূপ ধারণ করেছে হ্যাঁ এই জন্য ক্রোধা নল ক্রোধ রূপ অনল এটা রূপক কর্ম দ্বারা সমাস হবে বিষাদ সিন্ধু আগে অর্থটা জানি বিষাদ মানে দুঃখ দুঃখ কষ্ট এগুলো আর সিন্ধু মানে হচ্ছে সাগর হ্যাঁ সাগর মহাসাগর যাই বলি আমরা তো এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে তার বিষাদ মানে তার দুঃখটা হয়তো এত বেশি এত বিশেল পরিমাণ যে সাগরে ডুবে গেলে মানুষ যেরকম পড়ে গেলে মানুষ যেরকম ডুবে যায় আর হাতড়িয়ে কুল পায় না উঠতে পারে না সেও হয়তো এরকম বিষাদ মানে দুঃখ দুঃখের মধ্যে তার দুঃখের বিশালতা এত বেশি এত বেশি দুঃখ যে সাগরের মতো সের মধ্যে ডুবে পড়েছে দুঃখটাই তার জন্য দুঃখটাই সাগরের রূপ নিয়েছে সিন্ধুর রূপ নিয়েছে ঠিক আছে তার দুঃখটা নিজেই একটা সাগর হয়ে গেছে আলাদা একটা সাগরে গিয়ে তার ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই দুঃখের মধ্যে পড়েই সে হাবুডুবু খাচ্ছে ঠিক আছে 
তাহলে আমরা বুঝলাম রূপক কর্ম দ্বারা সমাসে হচ্ছে আসলে কোন একটা বস্তু এখানে মন এখানে রাগ বা ক্রোধ এখান থেকে দেখাই এখানে মন এখানে রাগ বা ক্রোধ আর এখানে বিষাদ মানে দুঃখ এগুলো নিজেই কোনটা মাঝি হয়ে যাচ্ছে কোনটা আগুন রূপ ধারণ করছে অনল কোনটা সিন্ধু রূপ ধারণ করছে মানে সাগর হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এই জন্য এগুলো সব রূপক কর্ম দ্বারা সমাস আর এই যে পুরুষ সিংহ পুরুষটা সিংহের ন্যায় কোনো একটা দিক থেকে মুখটা চাঁদের নাই কোন একটা দিক থেকে সৌন্দর্যের দিক থেকে আর ওটা হয়তো শক্তিমত্তা বা সাহসিকতার দিক থেকে ঠিক আছে আর শেষে যেটা রেখেছি সেটাও কনফিউশন তৈরি হতে পারে বিধে আমি রেখেছি তুষার শুভ্র তুষারের ন্যায় শুভ্র এটা উপমান কর্ম দ্বারা সমাস এটার ব্যাপারটি তো আমরা আগে আলোচনা করেছি আগের লেকচারগুলোতে তা একটু বলি এখানে কিন্তু তুষার শুভ্র বলতে তুষারকে শুভ্রত সাদা শুভ্রত সাদা তুষার মানে বরফ তাহলে তুষারকে বরফকে কিন্তু সাদার সাদা তুলনা করা হচ্ছে না কথা বুঝতে পেরেছ বরফ তো সাদাই বরফকে সাদা সাদা তুলনা করা হবে কেন বরং বরফের সাথে তুষারের সাথে অন্য বস্তু তুলনা করা হচ্ছে এই বরফের সাথে হয়তো ধরে তুষার সাথে একটা সার তুলনা করা হচ্ছে এক দব দপদপে সাদা হয়তো একটা ডিম তুলনা করা হচ্ছে দপদপে সাদা হ্যাঁ হয়তো একটা ওয়ালকে তুলনা করা হচ্ছে দপদপে সাদা ঠিক আছে তাহলে তুমি তুষার বলতে একটা ফুল হতে পারে একদম ধপধপে সাদা ফুল তাহলে এই যে উপমান কর্ম দ্বারা সমস্যার ক্ষেত্রে একটা বস্তুর সাথে এই অনেকের তুলনা করা হচ্ছে অনেকটাই এর সাথে তুলনা করা যায় তুষারের সাথে ষাট তুষার সাথে ডিম তুষারের সাথে ধরো যে কোনো কিছু হ্যাঁ যা এক টুকরা কাপড় যেটা অনেক সাদা তাহলে আমি তিনটা আলাদা আলাদা কেমন বলি উপমান কর্ম দ্বারা সমাজ যেহেতু এসছে কথাটা বলি উপমান কর্ম দ্বারা সমাজ হচ্ছে একটা বস্তুর সাথে অনেক বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে তুলনা করা হচ্ছে কোন দিক থেকে সেটা এখানে লিখা আছে সাদা হওয়ার দিক থেকে কালারের দিক থেকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে উপমান কর্ম দ্বারা সমাজ আর এখানে দুটো বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে যে দুটো বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বস্তু শুধু একটা দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে হয়তো সৌন্দর্যের দিক থেকে অথবা শক্তি সাহসের দিক থেকে ঠিক আছে আর এখানে বলা হচ্ছে যে মিল তো না মনটা নিজেই মাঝি হয়ে গেছে অন্য কোনো মাঝি না রাগ নিজেই আগুনের রূপ ধারণ করেছে তার বিষাদ মানে দুঃখ নিজেই একটা সাগর হয়ে গেছে এই জন্য এর হচ্ছে রূপক কর্ম দ্বারা সমাস তো আমার বিশ্বাস যে এই রূপক কর্ম ধারায় উপমান কর্ম দ্বারায় সাথে আলোচনা চলে আসলো উপমিত কর্ম দ্বারা সাথে আলোচনা চলে আসলো উপমান কর্ম দ্বারায় এর মধ্যে তোমরা কনফিউশন সামনে তৈরি করবে না তো আমার আজকের লেকচার যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তো আমি অনুরোধ করব যে অবশ্যই এক্ষুনি আমার এই ভিডিওটি তুমি শেয়ার করে দাও আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুল করবে না যাতে করে তুমি নতুন নতুন ভিডিওগুলো সহজে পেয়ে যেতে পারো আজকের মতো ধন্যবাদ